వాక్శుద్ధి సందర్భ శుద్ధి కరెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చు అనే దానికి చాలా ఉదాహరణలు ఉన్నాయి మహేందర్ రెడ్డి గారు నిజంగా ఈ బిల్డింగ్ రూపకల్పన చేసినప్పుడు మేము ట్వంటీ ఫోర్ స్టోరీడ్ అనుకున్నాం యాక్చువల్లీ ఇంచుమించు ఒక నైన్ టు టెన్ ల్యాక్ స్క్వేర్ ఫీట్ రావాలనుకున్నాం సరే సివిల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని బట్టి అంటే ఈ ట్వంటీ స్టోరీడ్గా దీన్ని చేసుకున్నాం చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది బిల్డింగ్ పైన వెళ్ళి నేను చూస్తున్నప్పుడు మా మాజీ డీజీపీ పెద్దలందరినీ నేను కోరుతా ఉన్నా దయచేసి మహేందర్ రెడ్డి గారు రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా వాళ్ళ దగ్గర చాలా అమూల్యమైనటువంటి అనుభవ సారం ఉంది ఒకసారి వారంతా మరొకసారి వారందరినీ భోజనానికి ఆహ్వానించి అంత కలిగి తిరిగి బిల్డింగ్ ఉపయోగం కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు మరొకటి కావచ్చు ఈ ఫెసిలిటీస్ చూపెడితే వాళ్ళు కూడా చాలా అద్భుతమైన సలహాలు ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఆ రకంగా వారిని మరొకసారి ఆహ్వానించాలని చెప్పి నేను ప్రత్యేకంగా మా డీజీపీ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా మంచి ఉత్తమమైనటువంటి పని ఎప్పుడు ఎక్కడ జరిగినా దానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు ప్రతిష్ట వస్తుంది ఏ పని జరిగినా కూడా ఇండియాలో మనకు కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యల్ని తర్వాత పెద్ద ఫిలాసఫీ దాంట్లో నేను పెద్దగా పోదలుచుకోలేదు మన మన వ్యక్తిత్వ పటిమ ఇండియన్ ఇండివిజువాలిటీస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువాలిటీ చాలా చాలా మనం దాదాపు నాలుగో ర్యాంక్లో ఐదో ర్యాంక్లో ఉంటాం ప్రపంచంలో యాజ్ పర్ యాజ్ ది ఇండివిజువాలిటీస్ కన్సర్న్ వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇండివిజువాలిటీ వ్యక్తులుగా మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం కానీ టీం అనే కొన్ని సందర్భాల్లో ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నాం ఇంకొక రెండు మూడు చిన్న చిన్న ఫ్లాస్ కూడా మనకు ఉన్నాయి లీకేజ్ ఆఫ్ డైనమిజం కూడా చాలా ఎక్కువ ఆ పది నిమిషాలు పది నిమిషాలు ఆలోచించి అక్కడే వదిలిపెట్టాం సాయంత్రం దాకా మనకు కెలుస్తూ ఉంటాం వీడి ఎందుకు నన్ను ఇట్లా అన్నాడు ఏమిటి మర్చిపో సో ఏది అవసరమై నేను మా నాగేంద్ర గారిని ఒక పది రూపాయలు కావాలనైతే ఇస్తానులే తప్పకుండా సాయంత్రం రండి అని చెప్తే ఇస్తారంటే ఇచ్చేది నమ్మకమైన అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇమీడియట్ పాస్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్కి ఫ్యూచర్ వరీస్కి లీక్ అవుతూ వర్తమానంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటే మనం లైవ్గా పనిచేస్తూ ఉంటాం దాని ద్వారా రావాల్సినటువంటి ఆ ప్రొడక్ట్ వీటి రాదు క్వాలిటీ పోతుంది అందుకే చాలామంది పెద్దలు ఏం చేసినా రసించి చేయాలని చెప్తారు మన తెలుగులో చెప్పినప్పుడు భోజనం చేస్తే కూడా రసించి భోజనం చేయాలని చెప్తారు వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ డూ ఎట్ ఇట్స్ ఇమెన్స్ అనే పద్ధతిలో చెప్తారు దానికోసమే నేను చెప్పింది చిత్తశుద్ధి వాక్శుద్ధి సందర్భ శుద్ధి ఆ పట్టుదల లక్ష్యం మీద ఏకాగ్రత ఉంటే సాధించకుండా ఏది ఉండదు డెఫినెట్లీ వీ కెన్ టచ్ ది ఎక్సలెన్స్ కాబట్టి ఎక్సలెన్స్ ఇస్ సచ్ ఎ టిపికల్ థింగ్ వీ స్టార్ట్ అవర్ క్వెస్ట్ టువార్డ్స్ ఎక్సలెన్స్ వీ అటైన్ ఇట్ యాజ్ వీ రీచ్ దేర్ సమ్ అదర్ ఎక్సలెన్స్ రిమైన్స్ సో ద క్వెస్ట్ కంటిన్యూస్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో గోదావరికి వరదలు పోటెత్తి భద్రాచలం ఆ ప్రాంతం అంత ప్రమాదంలో ఉందంటే నేను చీఫ్ సెక్రటరీ గారు డీజీపీ గారు అందరు చాలామంది మంత్రివర్యులు ప్రజాప్రతినిధులు అంతా వెళ్ళాం హెలికాప్టర్ సాగకపోయేటప్పటికి బస్సులో ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రెండు రకాలు ఉంటుందండి హెలికాప్టర్లో పోతే తొందరగా రీచ్ అయితే అదొక ఉపయోగం బస్సులో పోతే చర్చించుకోవడానికి చాలా స్పేస్ ఉంటుంది ఇంకో ఉపయోగం వస్తూ వస్తూ మహేందర్ రెడ్డి గారిని నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేశాను ఈ మధ్య కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రబలుతున్నటువంటి క్రైమ్లో ప్రపంచం యావత్తును చాలా గందరగోళపరుస్తున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్స్ ఈ సైబర్ క్రిమినల్ అవుతాడు ఉంటాడు వాడు హైదరాబాద్లో ఉండడు ఎక్కడనో గుర్తుని హైదరాబాద్లో నేరం చేస్తూ ఉంటాడు వెరీ టిపికల్ ఎనిమీ వెరీ క్రిటికల్ సబ్జెక్ట్ వారిని నేను కోరినాను పెద్దలతో సంప్రదించి దానికి సంబంధించినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉందో ఒకసారి కనిపెట్టి ఒక డీజీ లేదా అడిషనల్ డీజీ స్థాయి అధికారిని పెట్టి ఈ సైబర్ క్రైమ్స్ మీద స్పెషలైజేషన్ మనం చేయాలా అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా సమాజానికి చాలా ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తున్నటువంటి డ్రగ్స్ నార్కోటిక్స్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా భయంకరం సమాజం యొక్క జీవికనే ప్రశ్నించేటువంటి ఒక మహమ్మారి భవిష్యత్తు తరాల యొక్క బంగారు భవితను నాశనం చేసేటువంటి ఒక ఆటమ్ బాంబ్ కంటే కూడా చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి మానవ జీవికనే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నటువంటి మానవ జీవితాన్నే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నటువంటి భయంకరమైనటువంటి విషయం సో దానికి సంబంధించి సిలబస్లో మార్పులు చేయటం కానీ 
మా లింబాద్రి గారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు విద్యావేత్తలు కూడా ఉన్నారు చాలామంది వారు ఆరోపించాల్సిన అవసరం ఉంది పోలీస్ శాఖగా నేరాన్ని నియంత్రించేటువంటి బాధ్యతలో పోలీస్ శాఖ చాలా ప్రధాన పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ దిశగా కూడా ఒక ఉన్నతాధికారిని పెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం కంట్రీలోనే నెంబర్ వన్ అనే పద్ధతుల్లో మనం పేరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి వారు నేను కోరినాను బహుశా వారి ఆధ్వర్యంలోనే అది ప్రారంభమవుతుందని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను వారి రిటైర్మెంట్ డిసెంబర్లో ఉంది నేను వారికి మొహమాట నిర్మోహమాటంగా చెప్పిన మీకు డిసెంబర్ కానీ నాకు కాదండి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు మీరు సేవ చేస్తూనే ఉండాలి ఏదో రూపంలో మారితే మీ డ్రెస్ మారుతుంది కానీ మీ సేవ మాత్రం అట్లే ఉండాలని కూడా కోరడం జరిగింది అట్లాగే అనేక అనేక మంది వ్యక్తులు ఇప్పుడు ఏకే ఖాన్ గారు ఉన్నారు స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మీద మైనార్టీ పిల్లలు బాగా వెనుకబడి ఉన్నారు విజయలో అని చెప్పి బాధపడ్డప్పుడు ఆ బాధ్యతను వారు తలకెత్తుకొని ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి సృష్టి జరుగుతాం చాలా అద్భుతం ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ ఎక్సలెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఉంది అక్కడి నుంచి ఇట్లా అనేక మంది అధికారులు అనేక రూపాలలో వారి ఆరోగ్యం సహకరిస్తే భగవంతుడు మన్నిస్తే చాలా సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు అట్లాగే వారి సేవలు కూడా కొనసాగాలని చెప్పి నేను కోరినాను నా కోరిక వారు మన్నిస్తారని అభిప్రాయం ఉంది మన్నించకపోతే దినేష్ రెడ్డి గారికి అనురాగ్ శర్మ గారికి చెప్పి తప్పకుండా లేకపోతే మా అప్పారావు గారు చెప్పి మన్నించేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాం మీ అందరి కంట్రిబ్యూషన్ ప్రస్తుత పోలీసు యొక్క పనితీరు ప్రజల యొక్క సహకారం గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రాన్ని మనం అశాంతికి లోను కాకుండా శాంతి భద్రతల నిలయంగా ముందుకు తీసుకొని పోతూ ఉన్నాం ఊ అంటే ఆ అంటే చిల్లరేగేటువంటి అనేక చిల్లర చిల్లర ప్రయత్నాలన్నీ ఇప్పుడు జరగట్లా భవిష్యత్తులో కూడా జరగకూడదు జరగవని మనం ఆశించుకుందాం ఈరోజు అద్భుతమైనటువంటి ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మనకు మరింత కంట్రోల్ వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది మరొక మాట కోరేది ఏంటంటే యాక్చువల్గా మేము సింగపూర్ వెళ్ళినప్పుడు మహేందర్ రెడ్డి గారు నాకు చెప్పారు సార్ మీరు వెళ్తున్నారు కాబట్టి తప్పకుండా అక్కడ ఆ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ చూసిరండి అని చెప్తే వెళ్ళినాం అక్కడ ఒక మంచి విషయం వాళ్ళు చెప్పారు నేను మా రాజశేఖర రెడ్డి నా సెక్రటరీ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ మా వెంట ఒక అమ్మాయి కూడా వచ్చింది ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సింగపూర్లో మేము మీరు హౌ హౌ మిస్టర్ రావు వన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు మేక్ హైదరాబాద్ లైక్ సింగపూర్ అని వాళ్ళు నన్ను వచ్చిన ఒక చిన్న బిజినెస్ మీట్లో ఇప్పుడే ప్రారంభమైనమండి మాకు కొంత టైం కావాలి కదా కొత్తగా వచ్చాం అని కూడా చెప్పినాం వాళ్ళు చాలా గర్వంగా చెప్పింది ఏమంటే మిడ్ నైట్లో కూడా మహిళలు నిర్భయంగా మంచిగా చక్కగా ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటారు అండి సింగపూర్లో అని చెప్పినారు మేము కూడా టెస్ట్ చేసినాం నా వెంట వచ్చినటువంటి ఐఏఎస్ అమ్మాయిని మా రాజశేఖర ఇద్దరిని సెరవ రోడ్డు మీద పక్క పక్కన పెట్టి నాకు మనకు నమ్మకం లేదు కాబట్టి కనిపిస్తే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ప్రెసిడెంట్గా అమ్మాయి మంచిగా అలా వెళ్ళి హ్యాపీగా వచ్చేసి అట్లాంటి పరిస్థితులు మన దగ్గర కూడా రావాలి రాబోయే రోజులలో అనుకుంటే వస్తుంది రాకపోయే సమస్య లేదు హైదరాబాద్లో చాలా నేరాలు తగ్గినాయి నేరం చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా రూపాలు మారుస్తూ ఉన్నారు చాలా తమాషగా ఎందుకంటే హెవీ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ మెగా సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ చాలా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొంటాయి అత్యంత బలోపేతమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి దేశమని మనం భావించే అమెరికాలో న్యూయార్క్ సిటీలో కొంచెం గౌరవప్రదంగా బతికే వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బయటికి రావాలంటే ఆ డ్రగ్ అడిక్ట్స్తో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండే అట్లాంటి సందర్భంలో అక్కడ ఒక పోలీస్ కమిషనర్ గారు ఒక మేయర్ గారు సంకల్పం తీసుకొని దాన్ని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎరాడికేట్ చేశారు అట్లాగే మనం అనుకుంటే కూడా తప్పకుండా ఇటువంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా ఈ దుష్ట విధానాలన్నింటినీ అరికట్టగలుగుతాం నాకు ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి నమ్మకం ఉంది అద్భుతమైన రీతిలో తెలంగాణ పోలీస్ టుడే లాట్ ఆఫ్ అప్రిషియేషన్ ఉంది ఎక్కడ మాట్లాడినా నేను కూడా గర్వంగా చెప్తా ఉన్నా మా పోలీస్ ఇట్లా చేస్తారు ఇట్లా చేస్తారు ఇట్లా చేస్తారని చెప్పి క్రైమ్ డిటెక్షన్ కావచ్చు కన్విక్షన్ ఇప్పించే దానిలో కావచ్చు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు ఐ అష్యూర్ యూ మహేందర్ రెడ్డి గారు యాజ్ అవర్ చీఫ్ సెక్రటరీ గారు ఆల్సో అష్యూర్డ్ యూ ది గవర్నమెంట్ విల్ ఫుల్లీ స్టాండ్ బై యూ ఆల్ పాసిబుల్ సపోర్ట్ విల్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ వీ హ్యావ్ బీన్ ఎక్స్టెండింగ్ అది నేను చెప్పే అవసరం లేదు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది మీరు చూశారు ఆ రకంగా ప్రభుత్వం ఎన్ని వే ఎల్ల వేలల్ల సంసిద్ధంగా ఉంటుంది సహాయం చేయడానికి మీరు ఇంకింత ద్విగణీకృతమైన ఉత్సాహంతో ముందుకు పోవాలి నాకు చిన్న కోరిక ఉంది అది పాజిబుల్ అవుతుందా కాదా నాకు తెలియదు కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని నేను చెప్తా వచ్చిన సరే రాజకీయాల కోసం కొంతమంది అక్కడక్కడ ఏదో సన్నాసులు మాట్లాడుతుంటారు లెక్క కాదు కానీ తెలంగాణ పోలీస్ ఈజ
ఎవరైనా అరెస్ట్ చేయాలంటే కూడా జెంటిల్మెన్ యు ఆర్ వాంటెడ్ అంటే వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేసి వెళ్ళిపోతారని కూడా వింటా ఉంటాం అట్లాంటి సందర్భ ఉచితమైనటువంటి సందర్భోచితమైనటువంటి సంస్కారవంతమైనటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ నిర్మాణం అయితే చాలా అద్భుతంగా భారతదేశ పోలీస్ వ్యవస్థకే తెలంగాణ పోలీసు ఒక కలికితురాయిలాగా ఉండేటువంటి సందర్భం రావాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా ఎంత విజ్ఞత వచ్చినా ఎంత చదువుకున్నా సంస్కారం లేకపోతే సంస్కారం కొరబడితే పోలీస్ అంటే అదే పాత పద్ధతిలో కలోనియల్ పోలీస్ అనే పరిస్థితి వస్తే కూడా బాగా ఉండదు కాబట్టి దానిలో కూడా కొంత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు మనం సాధించడానికి ఏం చేయగలం ఏం చేస్తాం అంటే ఒక ప్రారంభం అనుకుంటే హైదరాబాద్లో ఇంత మంచి పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ వస్తుందని నిజంగా ఎవరు కల్పన కూడా చేయరు ఊహించరు కూడా పోలీసు ఒకవేళ ప్రతిపాదించినా ప్రభుత్వం రకరకాలు చెప్పేది తప్పిస్తారు తప్ప చెయ్యరు కానీ సంకల్పం చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఎటువంటి ఫలితం వస్తుందో మన కళ్ళ ముందే నిలబడి నిలువెత్తున సాక్ష్యం ఇస్తున్నటువంటి సెంటర్లో నిలబడి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సంకల్ప బలానికి ప్రతీక అట్లాగే మనం అనుకుంటే చిత్తశుద్ధితో అనుకుంటే చాలా చేయగలిగాం ఆనంద్ గారు సైబరాబాద్ కమిషనర్గా ఉన్నప్పుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఈ ఈ రేషన్ సర్కులను అమ్ముతూ ఉన్నారు బియ్యం దొంగలంటే ఆయన చాలా విశేషమైన కృషి చేసి చాలా కంట్రిబ్యూట్ చేశారు గుడుంబా ఉండకూడదు ఈ రాష్ట్రంలో మనం నిర్మూలించాలి నేను వరంగల్ వెళ్ళిన సందర్భంలో కల మహిళలు ఏడుస్తూ చెప్తే పోలీస్ రోల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి పోలీసులని కలెక్టర్లందరినీ పిలిచి రిక్వెస్ట్ చేస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు సృష్టించారు పేకాట అది సప్త మహావ్యసనాలలో ఒకటైనటువంటి జూదం దాన్ని నిర్మూలించాలంటే చాలా కష్టం కానీ దాన్ని కూడా నిర్మించాలని చెప్తే చాలా వరకు నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇలా అవి కూడా దుర్మార్గాలు ఆ జాడ్యాలు గుడుంబాల కల్తీ లేదు పేకాటలు గడబడి లేదు గతంలో పేటకో క్లబ్బు పూటకో గొబ్బ లొల్లి గందరగోళం చాలా తమాషా ఉండేది ఇప్పుడు ఆ గజబీ గందరగోళం చాలా వరకు తగ్గించగలిగారు ఇంకా రాబోయే రోజులలో ఇంకా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సమూలంగా నిర్మూలించేదానికి కూడా ప్రయత్నాలు మనం కొనసాగిస్తాం ఇట్లా మంచిని సాధించడానికి మంచి ఉద్దేశంతో మంచి సంకల్పంతో ముందడుగు వేస్తే తప్పకుండా సత్ఫలితాలు వస్తాయి తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సపోర్ట్తో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు సాధించాలని తద్వారా ప్రజలకు ఒక గొప్ప మంచి సేవలు అందించేటువంటి సంస్థగా తయారు కావాలని సంస్కారవంతమైన పోలీస్గా తయారు కావాలని ఆ రకంగా ముందుకు పురోగమించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు పెద్దల యొక్క సలహాలు కూడా తీసుకోవాలి వాళ్ళంతా కంట్రిబ్యూటర్స్ చాలా పనిచేశారు జీవితం అంతా ఇదే శాఖలో పనిచేసి తలపడిన పెద్దలు చాలామంది హైదరాబాద్లో ఉంటాం మన అదృష్టం మహేందర్ రెడ్డి గారు ఎప్పటికప్పుడు వారి సలహా ఎంత కన్సర్న్ ఉంటుందంటే ఒక రోజు అప్పరావు గారు వచ్చారు గణేష్ నిమజ్జనం రోజు మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీ కమిషనర్ ఉన్నారు మేమేదో వేరే విషయం మాట్లాడుతున్నాం యాక్చువల్గా నా ముందే వారు ఫోన్ తీసి మహేందర్ గారు ఎక్కడికి వరకు వచ్చింది పూరగింపు అక్కడ అక్కడ ఎట్లా ఉన్నది ఇక్కడ బాగున్నారా మనం వాళ్ళని తలంటుకున్నారు నా ముందే అడుగుతూ ఉన్నారు వారు వారు కూడా సిటీ కమిషనర్ పనిచేస్తారు కాబట్టి ఆ కన్సర్న్ అదంతా ఆ ప్రేమ అభిమానం ఉంటుంది అట్లాగే మిత్రులు అరవిందరావు గారు చాలా సందర్భాల్లో మేము కలిసే వాళ్ళం మాట్లాడే వాళ్ళం ఆనాడు ఉండే సామాజిక రుగ్మతల మీద వారు కూడా విశేషమైన కృషి చేశారు ఇట్లా అనేక మంది పెద్దలు దురగారు కావచ్చు అనేక మంది పెద్దలు అనేక సందర్భాల్లో పనిచేశారు వారందరినీ కూడా నేను ఒకసారి ప్రార్థిస్తా ఉన్నా మీరు ఒకసారి దయచేసి ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ మళ్ళీ సందర్శించి సానుకూలంగా ఎవరు ఇంత హడావులు లేకుండా సందర్శించి మంచి చెడ్డ కొన్ని సూచనలు చెప్పి ఇంకా ఎన్రిచ్మెంట్ చేస్తే మీ సేవలకు కూడా సార్థకత వస్తుంది కాబట్టి ఆ రకంగా మీరు చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తూ ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ని ఇంత అద్భుతంగా నిర్మించి ఇచ్చినటువంటి నిర్మాణ సంస్థలకు ఆర్ఎన్బి శాఖ వారికి అందరికి కూడా మరొక మారు పోలీస్ శాఖ తరఫున నా తరఫున రాష్ట్ర ప్రజానీకం తరఫున థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ పోలీస్ శాఖ వారికి మరొకసారి హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ నేను విరమిస్తాను ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సార్